Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating munting channel. Ang naghamon kay Nauya Inoue na may hawak sa pinakmabilis na pagdipinsa ng title belt sa loob lamang ng 11 segundo sa round 1 ay tinapos lamang ng isang Pinoy. Gaano nga ba kalakas itong tinaguri ang superstar ng bansang South Africa na si Sulani Tete bago pa ito tinalo ng angas ng Pinas na si Janrel Casemero? Kagaya rin sa karamihan sa ating mga buksingero ay laki rin sa hirap sa buhay si Sulani Tete na ang kanyang ama ay isang pastor. May kapatid din itong buksingero na si Makasuli Tite, maagang namulat sa pagiging buksingero sa edad na walong taong gulang. Ginibayan si Tite ng former world champion na isang South African boxer na si Nabu Buyani Bungo at Wilcam Sita sa mga laban nito sa amateur. Hanggang si Bungo na lang ang naging trainer nito na ang kanyang amateur karir ay umabot sa apat na daan na laban at tatlong bisis lamang itong nakatikim ng talo. Taong 2006, pinasok ni Titi ang pagiging pro boxer at dito nga ay nagpakitang husay at nakitaan ang potensyal na mataas ang mararating sa boxing. Naging sunod-sunod ang panalo ni Titi at naging undefeated sa ring record at 13 wins and 11 knockout at siyam nito ay tinapos lamang sa loob ng round 1. At nasungkit rin nito ang kampiyonato sa WBF World Flyweight title hanggang nagkaroon ito ng isang laban para sa isang title eliminator sa IBF title. Laban sa isang kababayan natin na si Richard Garcia at matagumpay namang napanalunan ni Titi ang laban by a unanimous decision. Taong 2010, apat na taon na rin ang pinasok ni Titi ang pagiging pro boxer ay nabigyan ito ng pagkakataon para mapalaban sa isang title fight. Laban rin sa kanyang kababayan na si Maruti Mitalini na noon ay may hawak sa IBF World Flyweight title na minsan na rin tinalo ni Dunaire. Nasa laban naman ni Titi kay Maruti Mitalini ay masasabi nating mas mataas ang boxing experience ng kanyang kababayan kontra sa kanya. May ring record lamang ito na 25 wins, 2 losses and 16 knockout. Ito pa ang unang dipinsa ni Mitalini sa kanyang title belt. Kumpiyansa ang kampo ni Titi na maapsit ang laban at maagaw ang title belt ni Mitalini dahil sobrang tangka ni Titi at may knockout power pa. Humigit 5'9 ang tangka ni Titi kumpara kay Mitalini na 5'3 lamang. Pero sa mismong araw ng laban ay dito nakatikim ng unang sakit sa pagkatalo si Titi na ang laban ay tumaga lamang sa loob ng round 5. Bumagsak si Titi sa round 5 at hindi na ito nakasurvive dahilan para matalo ito by a technical knockout. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Titi na makasungkit ulit ng malaking laban. Buling bumangon at nanalo ng dalawang laban bago ulit nagkaroon ng laban para sa isang title eliminator. Pero ito ay muling natalo sa isang Mexican boxer na si Juan Alberto Rosas by a unanimous decision. Taon rin ang lumipas ay nabigyan ulit ng pangalawang pagkakataon si Titi na mapalaban sa isang title eliminator. Para sa IBF, laban naman sa Argentinian boxer na si Roberto Domingo Sosa Pero ito ay muling natalo by a split decision. Sosa, 115 puntos ganador. Es decisión dividida de los jueces. Hindi pa rin pinalat si Titi sa pangalawang pagkakataon. Pero hindi pa rin ito nawala ng pag-asa. Taong 2013, pangatlong pagkakataon ni Titi para sa IBF title eliminator. Dito niya nakalaban ang Mexican boxer na si Juan Carlos Sanchez Jr., dating IBF World Super Flyweight Champion. Nasa laban nito sa Mexican boxer ay dito nagawang makipagsabayan ni Titi. Pariho ang dalawang buksingero na bumagsak sa laban. Bumagsak si Titi sa loob ng round 6 at ang Mexican boxer naman ay sa loob ng round 5 at round 10. Hanggang ang laban ay natapos sa isang knockout victory sa round 10. Dito nakuha ni Titi ang panalo. Walong buwan lamang ang lumipas ay nagkaroon ito ng isang world title fight na laban para sa bakanting IBF World Super Flyweight title. Dito nakalaban ni Titi ang isang undefeated Korean Japanese boxer na si Tyro Kinosita. 
Kumpiyansa ang Japanese boxer sa labang ito. Dahil nga ay may tatlong talo na si Sulani Tete. Pero dahil sa mataas na nitong boxing experience at nakatagpo na rin ang mga former world champion, ay nagawang maidominante ni Tete ang laban at makuha ang mataga na nitong inaasam na maging isang ganap na world champion. At dahil sa panalong ito ay naging daan para makilala si Titi sa larangan ng boxing. Matapos mapanalunan ni Titi ang kampiyonato sa IBF Super Flyweight title, ay dinipinsahan niya ito ng unang beses sa isang boksingero na galing United Kingdom na si Paul Butler undefeated at former IBF World Bantamweight Champion. Para lang makalaban si Titi ay bumaba ito ng timbang sa Super Flyweight Division. Kumpiyansa ang kampo ng United Kingdom na mapabagsak nila si Sulani Titi. at maagaw ang kampiyonato. Pero na magharap na ang dalawa sa ibabaw ng luna ay dito pinakita ni Titi kung bakit nakuha niya ang kampiyonato sa titulong IBF na ang laban ay tumagal lamang sa loob ng round 8. Julian Jackson bomber Graham. Matagumpay si Titi sa unang dipinsa sa kanyang titulong hinahawakan. Masaya si Titi sa panahong ito pati na rin ang kanyang ina dahil mabibigyan na rin ni Titi ng prosthetic leg ang kanyang ina. Apat na taon ang pinutulan ng kaliwang paa ang kanyang ina dahil sa diabetes ito. Ang pinapangarap lang niya ay ang matulungan ng kanyang ina dahil sa kahirapan. Hanggang umakyat na ng timbang si Titi sa Bantamweight Division. At muling nakasungkit ulit ito ng kampiyonato sa IBF International Bantamweight title. Sol trekleri de Meksikalıdan sol koşa girişimi var. Midesine bir sağ direk. Zolani Tette. İkisi de kariyerlerindeki 26. maçlarındalar. 22 galibiyetinin 18'ini knockoutla gerçekleştiren Zolani Tette bir sağ kroşe vurdu. Aparkatı vurdu ve yapıştırdı sonunda. Güney Afrikalı boksör Meksikalı'ya bakın neler yaptı. Tamam mı devam mı dedi. Devam ediyor Meksikalı boksör. Değerli izleyiciler. Kal Kalnum Simit'in Adillah Muhammed'le mücadelesi var. 9 Nisan Taong 2017 na makaharap ni Titi ang isang Pinoy para sa titulong WBO Interim World Bantamweight title na si Arthur Villanueva na nagawa naman nitong maipanalo ang laban sa isang unanimous decision. Nagawa rin nitong pabagsakin si Arthur Villanueva sa loob ng round 11. Matapos ang ilang araw ay naging regular champion si Titi sa WBO. Matapos ang former champion na si Marlon Tapales ay hindi nito makuha ang limitadong timbang sa unang pagdipinsan nito sa titulong WBO, ay binawi ito at ginawang full champion si Tete. Nakalipas ang apat na buwan ay dinipinsan niya ito sa isang kababayan niya na si Boniso Gunya, former WBO bantamweight champion. Nasalabang ito ay hindi lamang pinawisan si Tete matapos nitong tapusin ang laban sa isang suntok lamang sa loob ng 11 segundo sa round 1. Dahil sa panalong ito ay nakagawa ng record si Tete, pinakamabilis na pagdipinsa ng title belt sa buong mundo. Dahil sa pangyayaring iyon ay isa si Tete sa kinakatakutan sa division. Nadipinsahan pa ni Tite ng isang bisis na kanyang titulo hanggang taong 2018 ay sumali ito sa paliksahan sa WHS o World Boxing Super Series. Walong buksingero ang sumali sa paliksahan at nagawang maipinalo ni Tite ang quarterfinals sa upper bracket. 
Laban sa Russian boxer na si Mikael Aluyan. Starting confident. Takes another solid right hand. And he's comfortably winning this opening round. Oh! oh. That's the back. He miss. I think he flipped him. Good shot. Oh, lovely. lovely right hand there from Aluyan. Good shot. Tete really has been struggling massively. To my oh, good shot. Good right hand. Tete takes it well, though. Not talking about that. Good shot. And that wakes up the crowd. And Loyan going to work. Yeah, the same technique. Stay nice and low. Jumped out of, a, out of a crouch. In three point, first three rounds, I beg your pardon, giving to Tate. But Loyan getting more into it now. Good shot again there. That's a little sharp right hook. And there's a spin. Oh, great shot. Good right hand. Jab, lovely jab. And again, again, rock. Aloyan. Just gotta be careful here, Teddy, because. To the judges' scorecards, here are the score totals. Sultan Edgeti and Mike Fitzgerald both had it 114 to 111. Manuel Palomo had it 114 to 110. In favor of your winner by unanimous decision. And still, the WBO Bantamweight Champion of the World and moving on to the World Boxing Super Series. As a semi-finals ay magbabangga sana si Titi at Lunayre, pero hindi ito natuloy dahil sa iniinda nitong injury sa balikat at kailangan ng surgery. Taon din ang hinintay ni Titi bago nakabalik sa ibabaw ng Luna. At sa muling pagbabalik nito sa boxing, ay gusto nitong makalaban ang naging champion sa WBSS na si Naoya Inoue. Pero bago yan ay dapat niya munang labanan ang interim WBO Bantamweight Champion na pinaghahawakan sa nuoy angas ng Pinas na si Janrel Casimero. Dahil sa tinatamong kasikatan ni Titi ay lumaki na rin ang ulo nito at sadyang minaliit si Casimero dahil hindi pa nga tapos ang kanilang laban ay nagsalita ito na isusunod niya si Nauya Inoue. They are good fighters. Uh, Inoue has proved that he can bang and he's also a smart fighter, a smart boxer. So I think his fight with me will be will be one of the best fighters as he fought a good one against Nonito. Mm -hmm. Also business at hand is John Real Casemiro. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm going to break him. Casemiro is, will be right in front of me and I know he'll try to knock me out. I believe all of my opponents are trying to knock me out. Taong 2019, nang magbangga ang landas ni Titi at Casimero sa ibabaw ng Luna, kalmado si Titi sa laban na kaya ng pabagsakin si Casimero sa laban. Pero naghihintay lang pala si Casimero ng magandang pagkakataon para maibato nito ang kanyang pamatay na sunto. Right over in Yekaterinburg, last year it was that fight, last October. Yeah. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a four or five point. Which this is a little bit at the moment. Yeah, it is. You know, you know, uh... Oh, Casimero got it. Yeah, nothing's happening. Now, all of a sudden, look, he doubles up really quick, but the first one did all the damage, and he was gone. Well, anyway, you see that? You can't see it there by the referee, but, but it was so crazy. It's continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he still make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. Dito natapos ang pamayapag sa pangalan ni Titi sa boxing. Kung gaano kataas ang pangarap, yun rin ang taas sa pagbagsak. Inuna kasi ang yabang, hindi pa tapos ang laban, kaya kinarma. Kaya hanggang sa ngayon ay wala pang laban si Titi. Ano ang masasabi niyo mga kabusing sa kanyang boxing career? Malakas nga ba si Julani Titi o sadyang... Swerte lamang. So yan muna ang ating video sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.